Të nërruar shikua, s'kemi kaluar në apsirë në intervistës, si kur se njoftua më herët, do të flasim për atë që po ndodhë në Valbon, për shëndes edhe të ftuar, në avdosh Feruni, ambientalistin e njërë. Për shëndetje. Zodi Feruni, ka shumë paqartësi mbi atë që po ndodhë, filimisht për numrin e hidrocentraleve, do jenë 2 apo 3 të tjilë, pasi qeveria thotë se janë 2, ju thoni se janë 3. Qëfar po ndodhë konkretisht në Valbon? 2 janë për qes në rëtimi. Po, i tredi ka shumë gjasa që të filloj gjithashtu në ndërtimin, shkatrimin, më sakë, se nuk bëhet fjalë për ndërtim. Protestusit, sot, banorët, javën e kaluar, bitin e kaluar, padicit në gjykatë, të gjithë kërkojnë që në Valbon mos këtë asë një hidrocentral. Pra, Valbona, të ngedet si që është një park komtar ku me diqë ndalohet që të bëhe ndërtime, asinë lojë ndërtimi, ma dje edhe për të ndërtuar një barak duhet marrë leje, ashtu si që duhet marrë leje edhe për të mbledhur kërputa në zonën e mbrojtur, në parkun komtar, apo për të mbledhë bimi medicinale, apo për të bërë studime shkencore, duhet meret leje. Dhe, Ka një spekulim gjigant që besoj se legislacioni shqiptar, legislacioni ka të zgjitur, po jurisprudenca me arsuetimin e vetë do të arri në një konkluzion me që se tashmë është edhe një proces gjysor. Në që farë fazë është proces? Ka një vendim gjykatës administrative? Ka një vendim absurd gjykatës administrative, pa në një arsuetim vetëm duke renditur që farë tha njëra palë, që farë tha palë atë tjetër, dhe naturishtë, është një nonsens i matë, për arsujë se janë gjërat ka që i qarta në liqë, sa që unë besoj që jurisprudenca shqiptare do të arri atje ku nevojit e të arri, në kuptimi që të njoj të faktin që kemi të bëjmë një shkele ligjore. Dhe besoj shumë se kjo do të ndodhi në etapat e tjera të gjyqit. Dhe nga në tjetër janë dy momente në këtë qështja, e para është nga aspekti zhvillimit. Pra, hidrocentrali do ndërtohet aty se do të zhvilloj vëndin, do të zhvilloj komunitetin e tjera tjera. Kjo është një absurdi math, nuk ka asë një sens, asë një logikë ekonomike, sociale, ambientale, është totalisht e kundërta. Dhe kjo gjë duhet të sensibilizohet në nivellet të ndryshme të shtetit shqiptar, në ratë partë të politikë bërzve, vendimarzve, qytetarve të zakonshëm, që në i fakt njimi një pozicion që qytetarët e kanë të qartë të gjësë, e kemi pare dhe nga rritet sociale që të gjithë që kanë vizituar Valbonë, në qofte dhe njerëzit që e kanë pare në pasajët të ndryshme edhe në media, kanë një bindet plot që në këtë zonë që kanë një bukurite për të veçantë, nuk duhet nërtohet në gjërat të tila, pra nuk nuk ka sens që ta marrësh lumin, se njërë zishkojnë aty se është një lumi bukur, tani ti merë lumin e futë në tuba, e futë në kanal, e futë në tunele, edhe pasaj do i thuash vizitorve welcome në Valbon, për qa do vina e ta në Valbon? Këshu që nga nga e zhvillimit, termit zhvillim që se spekulohet jeshtë zakonisht, nuk kemi të bëjmë me zhvillim, për kundra, e është një destruktivitet jeshtë zakonshëm, për arsu se do të bëj që Banorë që kanë gjelë aty, që aktualisht kanë një burim kërësor të jetesës në kone sot me turizmi, si dege zhvillimit e ekonomis. I përmbush nevojat e gjithve turizmi për gjitha familjet? Turizmi është një aktivitet që zhvillon edhe aktivitetet e industri sekondare, primare, që është bëqësia, blektoria, pasaj trektia. Do më thënë edhe nga Kosova janë shumë njerës që jetojnë me të ardhën që gjenerohen nga kësë sajtë turistikë. Pra është një komunitet shumë i gjërë që përfiton. Dhe me hidrocentral të përfitojnë dy tre veta që do tjenë roja aty se gjdo gjithë do jetë me kompjuter. Dhe është në këtë aspekt të temë që është nonsens total nga pikpami e zhvidimit dhe edhe si kur më të sketë fare që është e digjore, qeveria duhet të rishikoj dhe duhet të ndaloj këtë gjithë. Më se është një humbje e pasë kontarë dhe naturishtë është mund të jetë. Edhe kjo është dushim se sa funksionalet do tjetë nga pipamje, po të marim konsiderat dhe ndryshimet e klimës e tjera tjera, se sa në planin e fatë gjatë edhe për atë përfitusin, ose ne e quajtë mësot në protest garbitës, është garbitës një pasurie që i përket gjithve, 
Naturisht që mund të mos ketë rezultat, ose në qësë e shë rezultat i eshtë për një grup shumë të vogël njerëzi, që edhe i për një loj një sasit taksa që pëtë nuk arritit me raport me turizmin, sa fiton shteti është disa herë me vogël, a i që fiton me drëcentralin shteti me taksa që do të ketë koncesionari. Kjo është njëra anë, kjo është ana e konceptit dhe logikët zhvillimit. Nëse vim kjo ana juridike pasaj, Përsëri kemi një, dhe të thëmë, unë do të thoshja, në qofë se do të pranua, kjo është një kolaps, të më thënë, i sistemit, se është e pa mundur që të pranua, se ka një liqë, të më thënë, që është shumë taksativ, shumë i qartë. Ka dhe një spekulim, brada këtë ligjë, ku thuat që, se naturisht, aty nuk mund të ndaloj ligjë vënd, si kur bën ligjën, të ndaloj që 2.000-10.000 industri që ndalohen të përmëndit gjitha. A i ka përmëndur disa që ndalohen, mi disë tjera vëshë që ndalohet edhe të kesh linja tensionit lartë, dhe si si mund të bësh një drës central kër nuk e linja tensionit lartë, si do me valë celularës dhe transmitohës dhe energjin, shu që kjo është totalisht një nonsens. Dhe spekulimi është kërë thotë e tjera, të më thëmë, e tjera, presupozon nuk lejohet për shumë të ndërtohet në inceneratorë, për dike plere është në Valbonë, edhe pëse nuk dëmtohen lumin fare inceneratorë, se po tjetë state of art, në thonjë zë e themë të si në Elbasan, që thonjë që state of art, nuk ka në i gjë, është impjanti aty, edhe, do më thënë, e mbjërë ca pëjmë rëthe qarke, dhe bënde inceneratorë, mund të bështë dhe central bërthamorë, se është ujë rjetë shumë aty, ka nonsens kjo punë. Dhe, nga nga tjetëra, e tjetëra, thotë, ne mund të ndërtojmë dhe i dërë centrale. Kjo është, unë e kam quajtë ur sekser politika, do më thënë, u bëjë një politik gjoja zhvillimore, për të knashur edhe disa sekser, të cilët, sekser e dimësha roli ka, që merë një pjesë të vetë, një pjesë tjetër e kalon diku tjetër, dhe kjo i nërëci po vazhdojnë dhe tani. Kjo ishte që nga qeveri e parë, që nga 2009-ta që shpërtheu kjo vala e epidemis heceve, që ne nuk jemi kundra i dërë centraleve, edhe si ambientalist flas, jemi pro i dërë centraleve, ne nuk kemi reaguar në njerë për kaskadën e banjës, është një vënd që ka burime hidrike, do më thënë është normali që këto burime hidrike të zhvillon edhe për energji, por edhe në jerarkin e bashkimit e Europian, në legislacion e Europian, nuk është e para energjie, e para është uj, është jetë, është për të, në më thënë, është uj i pishën në ratë parë, pastaj është, tjetër është vaditja që shumë e nësishme dhe që janë penalizuar shumë zona me këtë epidemie dhe që do të kete dhe konflikte sociale për këtë se... Zodhi Ferumi, një hec në Valbonë është pa dyshim një tokë fjallë është që trend, për qëfar ndodhë konkretisht në rrasë ndërtojnë ato? A ka mund si të ketë një rukë të mesme pra që dhe turizmi të mbjetoj? Jo, absolutisht një, nuk mund të bashketojnë, nuk mund të martohet, do më thënë heci me parku në parku në natyror të Valbonë. Qëfar pasoja është do të cilë të më konkretisht? Nuk mund të kemi dhe parku komtar edhe parku energjitik, do më thënë është është e pa kuptushme, nuk ka sens. Dhe ne kemi dhe një precedent për këtë gjë, se ne, do më thënë, në 2005 dhe 2009 që një fushat, gogjasën si pilizu, se që në Vlorë, në gjirën e Vlorës, ku me të drejt qytetarët e Vlorës u ngritën dhe këtu qytetarët janë ngritur sot, edhe do të shikoni që do të ketë prap zhvidimet forta. Në fakt, të jemi të sinqertë, pjesë marja nuk ishte shumë e madhe për qenë për i të zvërtetit. Këshu fillojnë gjërat edhe këto zhvidimi edhe protesta, do më thëmë për ndalimin e importit plerave edhe protesta për armët kimike, gjitha kam filluar nga pak, do më thëmë se ne nuk i kemi këshu qytetarët në Shqipëri akoma me këtë situatë që në më thënë një thirje dhe të dali njerëzit në shesh, por gradualisht ka disa kauza, ka që të forta që që qytetarët i mbështesin. Si që përmënda dhe rasin e vlorës që u rëzua ide e parkut energjitik. Në më thënë nuk mund të bëhet, ata u bë një tecë, edhe ajë tecë nuk punon në vlorë, edhe është një humbje e pasëre e politikës shqiptarë, se janë 100 milion euro që janë blokuar aty prej vitesh edhe janë i pagua e mnesit taksa pagues, vlorë është, gjiri vlorës është gjitë turistikë nuk ka mund duke më bëjë të gjinë energjitikë, si që ishte ideja që të bëjë naftë cjellës, rafineri, të cetë të tjera e këshumë e ratë. Ma di prapë sot shofë që, edhe më dhe propër përlitin që jo të avëm në punë, të cinë e vlorës e tjera e tjera, është e vdekur, pra nuk funksionon. Dhe e një të gjyë që dojetë në Valbonë, edhe në qovë se dëntohet, i dërë qëntrarë, nuk ka një të ardhme farë, absolutisht, do vi një ko, një drecësi që thot 
ka ndodhur, lajmi dje ishte pa po par dje që në Francë për shumull ka vendosur të shkatrojnë dy hidrocentrale, pra syet të ekosistemi që lumen të rjedin të lirtë për misot biodiversiteti e tjera tjera. Se ne me termi zhvillim tani nuk mundet të gjdo cept të vëndit dhe gjdo cept të globit të zhvillojmë. Planeti ka një natur që është ajo që planetin e mba në gjallë, shpinë tonë për bashkët e mba në vitale. Nëse ne gjdo gjë, ku do ku ka në apsir një ekosistem të veçantë, ne ndërtojmë, atërë ne kemi bërë një shkatrim total, dhe më tënë të vetës tonë, ratë pare dhe të brezave që vinë. Si ishte impakti i protestës së sot? Me patët të feedback, qëfar mesajesh për solo dhe qëfar morët? Me ndoj që ajo ju për colë dhe për colët ju si media shumë mira dhe ju falenderojmë dhe ju si ora njës që e kënë ndjekur live këtë protest. Ne dha mesajin, por edhe morë një mesaj nga ta që mund të konsiderojmë pak në ditë në sotme, mesajin që e shumë i fortë. Më thënë, mesajin që e që është një betej që duhet rezistuar dhe duhet luftuar. Bile në fund, patën dhe pak shu me policinë për arsuj se kështë maruar arë protestës dhe disa nga protestusit ishin shumë të vendosur që të rinin aty në pa afatës. Por, më në fund, arritëm të gjykojmë dhe të bindim njëri tjetëri që këtë zgjatje pa afatë protestës mund të bëjmë së shpeti, ndërko kur edhe informacioni do tjetë me i bolshëm edhe qytetarë do të kuptojmë më mirë. Se e rëndësishme është që nuk është vetëm Valbona është precedent në këtë rrasë, për arsuj se qështja është shumë problematike, dhe më thënë, vendimarja në raport me lumend është katastrofike, dhe më thënë, në kuptimin e pasoj e që ka, si që përmënda ekonomike, sociale, midisore, për arsuj se në kone sot me alternativa më fuqishme për zhvillimin e sektorit e energjis nuk është më e dërcentrale, të dërcentrale dhe është një epoke, një dy shekujve më përpara, dhe më thënë, tashme ajo që elaborohet me të madhe për mundet fuqishme është energjia djelore, energjia e erës, gjë që pëndot ku do në botë edhe në vëndet e pa zhvilluar, në vëndet zhvilluar, ku do. Dhe në në Shqipëria koma jo, për arsuj se si duket këto koncesionet janë kash korruptive që po gjalojnë edhe po përpichin të maksimalizojnë fitimet në dëmë të natyrës, sa që kam blokuar dhe atë tendencën pozitive që po linë për dhe kërkesat në rritje që ka për energji solare dhe energji të erës në Shqipëri. Dhe kjo është e ardhmja. Ashtë më tepër që Shqipëria ka kushtet mërkullushme për këtë loj energji, duke unisur dhe nga pozicionit geografit që ka, me energji, me dit me djel, 300 dit me djel, gjë që do të ndëronin vëndet e Europës veriore këti gjë, të situatë të mërkullushme që ka Shqipërie për të kuptim të energjisë. Por, ajo që edhe njerë të theksoja të pyëtën tuaj, në raport me perspektivën, qytetarët sot shprejen një vendosëmëri për të vazhduar për këtë kaos, si që tash, jo vetëm për të shpëtu Valbonën, sot ishte mota të shpëtujnë Valbonën, por që është jashtë shumë më komplekse dhe kërkot një reflektim shumë i fort nga vendimare dhe aqë më tepër nga gjykatët gjithashtu. Ndërkoha, ke njëftuar palë të tjera, grupe interesi, apo edhe faktor. Një thiri e fort ishte edhe për ambasadat e huaj në vendin tona. Ke një komunikuar me ta, ke një patur për gjigje, lidur me këtë qështje? Unë e kam djekur dhe të gjithë seancat gjysore, jam bërë këtë gjithë dhe kam parë një interes shumë të veçant nga ambasadat e rëndësishme në Shqipëri, Për e kanë ndjekur, sidomos ambasadet Gjermane, e kanë ndjekur gjdo seans, gjdo seans me njërzit e vetë edhe me zëvënës ambasadoren, qështje në gjysorit Valbonës. Edhe janë shprejur dhe publikisht, janë gundra dhe ma dje. Kjo është një shenjë tjetër që të regon që ne nuk jemi vetëm si qytetarë në këtë protestë. Në të namë, në të në ambasadet e uaj, nuk të femë vetëm ambasadet në kuptimin diplomatik, po edhe në kuptimin e vëndeve të tjera, do më thënë, në interpretimi që mund t'i bëjnë të themi qytetarët e botës, këta i qështje, ne e shofim si mbështetje, për asyje se duket edhe në të sa drejtime tjera informacioni që gëllojnë në rjetës sociale, 
në kuptimin e rjetëve sociali si domos të operatorve turistik që sot ishin, ishin pranishëm shumë mirë aty edhe do t'jenë më shumë e rëtjera, që kanë një, e kundërshtojnë këtë gjë me forcë. Dhe e, kjo, të gjithë faktorët po, po plëcohet mozaiku të themi i, i, i të qështjes që do të kryoja të tablon e qartë që e, kjo kauza e, e hecit në Valbon do të, do të bjeri dhe qytetarë do të fitojnë në prarësysë se kanë tashmë shumë aleat në këtë qështje. Në qartë, pyrja ime radhës së shfarë do të bëndi në aspektin ligjor, por edhe me protestat. Pra në aspektin ligjor keni një vendim të gjukatës administrative që keni thënë se do të apelonin, mos ga bojtë pas njave. Ndërko, protestat do të vjojnë? Sigurisht që po. No, paralel, pra qëfarë do të ndodhë paralel, në aspektin se ligjor? Po, a, a, ana ligjore është do mos doshme, pra arsuje se është njësë një proces dhe është ana ligjore që do të marri vendimi për fundim tarë, mm -hmm. por protestat do vazhdojnë se edhe një qovë se gjykate merë një vendim për fundim tarë. Atere, procesi merë një, një shkaldzim tjetër ku duhet, duhet parë pse këj vendim i, i gjykatave vjen në, 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 në këtë stadë, eh, kur dhe më thënë, reakcioni popullor, reakcioni e, i qytetarve është i tilë që e kundështon e, në mënyrë totale vendimin e gjykatës. Pra, nuk, nuk mund të pranot, e, let, me që nëse përmëndë të gjykatët, dhe më thënë, kemi një, të bëjmë një rast shumë, shumë të veçanë, se në, në Shqipëri, realisht, që është e mjedisit nuk është se janë trajtu në për gjykatë. A gjykata është, Uh, Gjithmon, ka marrë vendime në raport të individit apo të koncesionarit me, me, me qeverin dhe në të rast, uh, vendimi gjukatës ka qënë preferencial në i farmase, subjektiv dhe ridiku. Uh, për shumë një kriminell që kam për një krim, mund të dënoj 30, mund të dënoj dhe 20. Por se natyra nuk ka zë, dhe uh, gjukatët, uh, do më thënë, uh, qeveria, koncesionarët, grabitqarët, janë, janë vërsullë gjithmonë natyre, si do mos në Shqipëri, dhe e, nga që natyra nuk kanë zë, kanë, kanë bërë si kanë dashur. Por tashme ka një, ka një ligjë tjetër, që e, Shqipëria është pale këti ligjë ndërkomtar, pra që është një nevoj që ka lindur në shkallë globale, që ore, nuk mund të eset në këtë situatë në qofë se nuk dëgjojmë dhe qytetarët se qëfar tonë për këtë. Dhe ka një ligjë që është ligjë që për mbrotin e medisit, dhe ligji konventa e arusit, që Shqipëria është në falë, që Shqipëria është parë dhe është uh, ligjë superior, që qytetarë duhet të japin mendim për që shqet, që kanë të bëjmë me efektin në mjedis. Dhe, dhe në këtë rast, ne kemi një armë të fuqishme ndorë, kemi ligjin me vetër që uh, na jep të drejtin që këtë që shqet e ndjekime në vazhdimësi. Dhe qërë, zëtë i ferunit, falenderoj edhe njërë për këtë intervjistë. Falenderit dhe juve.